Más allá de que Anzafe ya confirmó la presencia en la reunión paritaria convocada por el gobierno, insisten en que una vez más este encuentro se da muy próximo al comienzo del ciclo electivo, donde los tiempos para discutir temas centrales se ven muy acotados. Vamos a estar prácticamente a ocho días hábiles del inicio del ciclo electivo. Para nosotros eso es una gran preocupación porque cuando discutimos en la paritaria y más en la paritaria de principio de año, estamos discutiendo una serie de temas que van a ser vertebradores de todo el ciclo electivo 2022. Por lo tanto, nosotros creemos que hay temas que hay que discutirlo con, con amplitud, que hay temas que tienen que tener indudablemente una, una resolución y también una perspectiva de poder eh, aplicarse durante todo el 2022. Nosotros vamos a, a plantear el tema salarial como, como uno de los ejes centrales donde vamos a exigir poder mejorar el poder adquisitivo de nuestro salario. Entendemos ya no en este contexto económico estar discutiendo sobre igualarle a la inflación, sino nosotros creemos que con índices económicos que están hablando de una recuperación de la economía, incluso superando la etapa prepandémica, nosotros entendemos que es necesario una recuperación del poder adquisitivo del salario, es necesario discutir el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables que el gobierno otorgó. Vamos a plantear el tema de los protocolos, de qué manera se van a aplicar en la provincia. Vamos a discutir sobre el boleto educativo. Queremos plantear todo lo relacionado a la estabilidad eh, laboral, a esta situación que se ha dado de cargos que han sido eh, desafectados para los ofrecimientos de titularización en el, en el nivel primario. Desde ANSAFE están a favor de la presencialidad total en las escuelas, pero aclararon que es importante en este tipo de encuentro repasar los protocolos que se llevarán adelante. Nosotros entendemos que todo proceso de enseñanza-aprendizaje necesita de la presencialidad. Ahora también creemos que la presencialidad tiene que ser una presencialidad segura, que no puede ser a, a cualquier costo. Por eso nos parece importante poder eh, discutir de qué manera se van a aplicar los protocolos que se han aprobado en la última reunión del Consejo Federal de Educación, en donde hemos participado a través de los representantes de la CETERA, de qué manera se van a aplicar en la provincia de Santa Fe. Nosotros creemos que esos protocolos que tienen dos objetivos centrales, que es cuidar la salud de los docentes y de los alumnos, y que por supuesto poder priorizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que cuando se apliquen en la provincia de Santa Fe también sean en el mismo sentido.